everybody, welcome back to my channel. So, unit 16, past simple and past continuous, grammar, reference and practice with a teacher. Page 152-153. Сьогодні на уроці ми з вами детальніше, детальних, детально розглянемо саме цю тему. Отже, тут нас попередньо пересилають іще раз повторити past simple у користання та past continuous. На минулому році за робочим підручником, за нашою безпосередньо сторінкою у юніті 16-му, ми з вами детально вже повторювали past simple and past continuous. Кому потрібно повторити ще раз ці правила past simple and past continuous, будь ласка, поверніться до, наш, до, до відео сторінка 91 нашого підручника, це відео вже є у плейлисті, і повторіть, я там детально-детально все це ще раз пояснювала. А ми продовжимо працювати безпосередньо вже тут. So we use the past continuous to describe activities happening at a particular moment in the past. Ми використовуємо past continuous, аби описати заняття якісь, дії, які трапляються в конкретний момент в минулому. Sometimes these activities happen at the same time. Інколи це вони трапляються однак, у один і той же самий час. Ну, тобто паралельно дії трапляються. We don't use the past continuous to talk about the beginning or the end of an activity. Ми не використовуємо past continuous, аби поговорити і розповісти про початок і кінець або кінець якогось, якоїсь справи. For example, John was looking at the elephants and his sister was buying an ice cream. Джон дивився на слонів, і його сестричка купувала морозиво. Отже, паралельні, в принципі, дві дії використовуються. We use the past simple when one complete action follows another. Ми використовуємо past simple, коли одна завершена дія йде за іншою. Тобто, іде, одна дія закінчується, починається, і інша закінчується, починається наступна. Наприклад, I woke up and I went downstairs. Я прокинувся і спустився вниз. We often use the past simple and past continuous together to say that one action interrupts another action. Ми часто використовуємо past simple і past continuous в одному реченні, аби розповісти, що одна дія перериває іншу дію. For example, an elephant, ой, тут помилка, пропустили артикль. Правильний. An elephant, артикль N, was eating some fruit when the boy fell. Отже, слон їв фрукт, фрукти так, коли хлопчик впав. Great. So, when and while. Отже, ми вже з вами на минулому році говорили про ці особливості, давайте повторимо. We use when and while to connect two activities. Ми використовуємо when and while у цьому складному реченні, аби поєднати дві діяльності, дві дії. Uh, when we use the past simple and past continuous together, we often use when before the past simple. Коли ми використовуємо past simple і past continuous в одному реченні, ми використовуємо when uh, там, де past simple. Наприклад, the boy was looking at the elephants when he fell. Хлопець дивився на слонів, коли він впав з ненацька. Отже, після when іде оця раптова дія у past simple. When the boy fell, he was looking at the elephants. While before the past continuous. Отже, while використовується перед past continuous. The boy fell while he was looking at the elephants. Or while the boy was looking at the elephants, he fell. Хлопець впав, коли дивився, в той час, як дивився на слонів. Ну, а тепер practice. Practice makes perfect. So, task 1. Choose the correct words to complete the sentences. Оберіть правильне слово, ну, в правильній формі, аби доповнити ці речення. When the teacher came, після when past simple ми ж вживаємо, да? When the teacher came into the classroom, so we were playing cards. Ми грали в карти. We were playing cards. So she... Uh, didn't call me, вона не подзвонила мені, when she uh, heard a strange noise, коли вона почула страшний звук, шум, так? So, while I was getting off the bus, в той момент, як я виходив з автобусу, it started to rain, почався дощик. So, John arrived, 
Джон приїхав. While my sister was making breakfast. В той час, як сестричка готувала сніданок. My brother was climbing a tree when he fell. Мій братик ліз на дерево, коли впав. So, I um, didn't meet my teacher. Я не зустрілася зі своїм вчителем while uh, we were shopping. В той, ча... в той момент, як ми ходили за... на шопінг. Ну, так це ж і чудово. While we were shopping. Okay, great. Task 2. Complete the sentences with when or while. Нам тут треба у речі підставити буквально оці два слова. Або when, коли, або while, в той час, як. Пам'ятаємо, що past simple is used uh, after when, and uh, past continuous is used after while, або is followed. Так? Followed, uh, follows while. So, I was giving food to my rabbit when uh, you phoned me. Я давав їжу кролику, коли ти мені зателефонував. We found some money while, while we were playing football outside. Ми знайшли гроші в той час, як ми грали на вулиці футбол. So I wasn't doing anything when you turned on the light. Я нічого не робив, коли ти включив світло. Uh, so when you sent... When you sent me the message, I was doing the exam. Коли ти мені відправив повідомлення, я здавав іспит. My mom was watching the monkeys uh, when someone stole her purse. Окей, okay, моя матуся uh, дивилася на uh, мавпочок, коли хтось вкрав її гаманець. While my friends were snowboarding, в той час, як мої друзі катались на сноубордах, they saw a famous musician. Вони побачили відомого музиканта. Great. Task 3. Complete the sentences with one verb in the past simple and one verb in the past continuous. Окей. Okay. Так, тут треба розкрити дужки, і uh, у нас ми маємо справу з... We are dealing with, uh, so, big sentences, yes, compound sentences, complex sentences. Тому нам потрібно розкрити дужки і використовувати дії слова або в past simple, або в past continuous. So, when my teacher... Not when my teacher. My teacher... Yes, was traveling. Моя вчитель, мій вчитель подорожував. Traveling. So, by boat when she felt sick. В той час, як їй стало погано. Mm-hmm. So, when the music started, коли почалася музика, I uh, wasn't uh, talking. I wasn't talking to my friends. Я вже не розмовляв зі своїми друзями. Wasn't talking uh, to my friends. Так, while I was carrying the plates, у той час, як я, в той, в той момент, так, while I was carrying, коли я ніс тарілки, I fell, я впав. So, we, um, we were running in the park, ми бігли в парку, we were running, when we saw some dogs, коли ми побачили качок. So, while I was doing my homework, While I was doing my homework, в той момент, як я робив домашнє завдання, my phone ran. Мій телефон задзвонив. So, we uh, didn't visit the British Museum. Ми не відвідали Британський музей. Didn't visit. So, while we were staying in London. While we were staying in London. Great. And finally, task 4, complete the sentences so they are true for you. Доповніть речення таким чином, щоб вони були правдиві про вас. Use the past simple or the past continuous. Наприклад, у нас є початок речення. When I woke up yesterday, I, it was raining. Коли я прокинувся вчора, йшов дощик. Тобто, коли я це зробив, коли була довготривала дія. When I go to school, my friends were... We are telling funny jokes. <coughs> funny jokes. Коли я прийшов до школи, друзі розповідали комедні uh, жарти. The teacher came into the classroom while my friends, my friends and I were mm-hmm, laughing. 
Вчитель зайшов до класної кімнати в той момент, коли мої друзі і я сміялися. When I arrived uh, home, коли я прийшов додому, ну тут я гадаю, одна дія закінчилася, інша почалася. When I arrived home, I had lunch. I had my lunch. Коли я прийшов додому, я пообідав. While I was doing my homework, my little sister uh, was playing but was playing with her doll. With her doll. Коли я прийшов, коли я в той момент, як я робив домашнє завдання, моя маленька сестричка гралася зі своєю лялькою. Ну, у вас можуть бути якісь інші закінчення цих історій. Дорогі друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Great. That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці англійської мови. See you later. Bye.